আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান নামও শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সব দল জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে আশা তুরস্কের ভোট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখার তাগিদ রাষ্ট্রদূতের নির্বাচন নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ভেবে চিনতে কথা বলা উচিত মন্তব্য ইসি আনিস রহমানের আবারও গায়বি মামলা ও গণগ্রেফতার শুরু করেছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ফাঁকা বুলিতে ভয় পায় না আওয়ামী লীগ বললেন ওবায়দুল কাদের দল পরিচালনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর আদালতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জিএম কাদেরের আবেদন না মঞ্জুর হতাশ জাপার নেতাকর্মীরা এবং সারা দেশে ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতন বেড়েছে মহিলা পরিষদের তথ্য বছরের সাত মাসেই ভেঙেছে গেল পাঁচ বছরের রেকর্ড আগামী জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দল অংশ নেবে এমনটাই প্রত্যাশা তুরস্কের রাজধানীর গুলশানে একটি হোটেলে মির দ্য অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানে এ কথা জানান দেশটির রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান নির্বাচনের ভোট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখারও তাগিদ দেন তিনি মনির হোসেন তপুর রিপোর্ট সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডি সিজিএস আয়োজিত মিড দ্য অ্যাম্বাসেডার অনুষ্ঠানে বুধবার অতিথি হয়ে আসেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মোস্তফা ওসমান তুরান তিনি বলেন গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন প্রয়োজন আর আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে আমাদের দেশে বিরোধী দলগুলো পোলিং স্টেশনে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভোট গ্রহণ ও গণনা পর্যবেক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে কোনো বিরোধী দল যদি নির্বাচনে অংশ নাই নেয় তাহলে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ হয় না এ কারণে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সহ সব রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রয়োজন আগামী নির্বাচনে যেন অবশ্যই এমন ভোট পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা থাকে রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে আন্তর্জাতিক মহলের সরব হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত বলেন মিয়ানমার এখনো রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি মিয়ানমারে এখন পর্যন্ত স্বেচ্ছায় নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পরিবেশ তৈরি হয়নি বাংলাদেশ সরকারকে আমরা আশ্বাস দিতে চাই এই ইস্যুটি আন্তর্জাতিক মহলের বিভিন্ন ফোরামে টপ এজেন্ডা হিসেবে প্রাধান্য দেবে তুরস্ক আটশো পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার থেকে এক দশমিক চার বিলিয়নে উন্নত হয়েছে যা দু এক বছরের মধ্যে দুই বিলিয়নে উন্নত করার চেষ্টা চলছে বলেও জানান রাষ্ট্রদূত তুরান আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষমতা এখন এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে এর মূল কারণ এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ মননশীলতা বিনিয়োগ বাণিজ্য সবকিছুই এই অঞ্চলের দিকে ঝুঁকছে বাংলাদেশও এই প্রবৃদ্ধির অংশ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সঠিক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এটা একটা দারুণ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বিষয়টি আসলে ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করছে তিনি আরও বলেন কাউন্টার টেরোরিজম আন্তর্জাতিক মাদক কারবারি বন্ধ সহ যে কোনো নিরাপত্তার স্বার্থে বাংলাদেশের সাথে কাজ করবে তুরস্ক মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচন নিয়ে রাষ্ট্রদূতদের ভেবে চিনতে কথা বলার আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান কমিশনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি বলেন তাদের কোন বক্তব্য ব্যক্তিগত আর কোনটি নিজ দেশের প্রতিক্রিয়া তা স্পষ্ট হওয়া উচিত এ সময় আনিসুর রহমান বলেন গাইবান্ধের নির্বাচনে এজেন্টদের অনিয়মের দায় প্রার্থীর উপরই বর্তায় বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে সোমবার গত জাতীয় নির্বাচনে আগের রাতেই ব্যালট বাক্স ভরে রাখার প্রসঙ্গ তুলে এ নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানান জাপানের রাষ্ট্রদূত দুদিন পর একই অনুষ্ঠানে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে মতামত তুলে ধরেন ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূত কূটনীতিকদের এসব বক্তব্য নির্বাচনী মাঠে কি প্রভাব ফেলছে কিংবা নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ তৈরি করছে কিনা তা নিয়ে কথা বলেন কমিশনার আনিসুর রহমান আমাদের মধ্যে কোনো চাপ নেই আমাদের কাছে কেউ কোনো জায়গা থেকে কেউ বলেনি ওরাও তো আমার কাছে আমাদের কাছে 
বলেনি এটা এটা তাদের এটা এটা কি ওই বিদেশিদের তার ব্যক্তিগত কথা না তার দেশের কথা এটাও তো আগে পরিষ্কার হওয়া উচিত যারা বলে তাদের আরও ভেবে চিনতে কথাবার্তা বলা মনে হয় ঠিক হবে এগুলো মানুষ বুঝে এখন অনেক কিছুই মানুষের পারসেপশন এত ইয়ে না তারা ভালো মন্দ বিচার বিশ্লেষণ তারাই করবে আমাদের একটাই প্রচেষ্টা থাকবে আমরা ইমেজ সংকটে যাতে না ভুগি তবে কূটনীতিকদের এসব বক্তব্য নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কিছু করার নেই বলেও জানান তিনি ভোটের ক্ষেত্রে বিদেশিরা কি তারা কি সরাসরি কিছু করতে পারে জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী কতটুকু বলতে পারে সেটা আপনারা জানেন জেনেভা কনভেনশন অনেককেই অনেক কিছু বাধা দেওয়া আছে হ্যাঁ যে কেউ কে কি বলতে পারে আমার অভ্যন্তরীণ বিষয় কতটুকু আমি তারা বলতে পারবে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমরা বলতে পারি কি না কিন্তু জেনেভা কনভেনশনে ওখানে বলা আছে সে অনুযায়ী কিন্তু তারা তাদের চলাফেরার কথা এ সময় গাইবান্ধা উপনির্বাচনের অনিয়মের তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে কথা বলেন আনিসুর রহমান বলেন ডিসিএসপি সহ অনিয়মে যাদেরই সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে ইসি একই সাথে পোলিং এজেন্টদের অনিয়মের দায়ে প্রার্থী ফেঁসে যেতে পারেন বলেও জানান তিনি এজেন্টরা নিজেরাই ভোট দেওয়ার জন্য ওখানে গিয়েছে ভোটের ভোটারকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো বাটন টিপে দিয়েছে এগুলো তো আমরা দেখেছি প্রার্থীদের লোক করা মানে প্রার্থী করা একই তো কথা এটা তো তার হ্যাঁ নির্বাচনী এজেন্ট বলা আছে হ্যাঁ নির্বাচনী এজেন্টের এটাও কিন্তু নির্বাচন কমিশনার বলেন গাইবান্ধার নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে অপরাধের ধরন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সভা সমাবেশে মানুষের ঢল দেখে সরকার আবারও গায়বি মামলা ও গণগ্রেফতার শুরু করেছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন এসব করে সরকারের শেষ রক্ষা হবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার ফিরে পেতে কোনো আপোষের সুযোগ নেই বলেও জানিয়ে দেন মির্জা ফখরুল মইনুল হাসানের রিপোর্ট মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতারা মৌলানা ভাসানীর রাজনৈতিক জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার নানা অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্য আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধের সব অর্জনকে ধ্বংস করে দিয়েছে এখানে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যেটা রয়েছে এখন ত্যাগ ত্যাগ করেই আমাদেরকে এগুতে হবে এবং এই এইটা কেন কারণ আমার দেশকে রক্ষা করার সমস্যা এসে গেছে এখন তার স্বাধীনতার সার্বত্বকে রক্ষা করা তার গণতন্ত্রকে রক্ষা করা কে কি বলছে খেলা বলছে না কি বলছে বলতে দিন আমরা আমাদের লক্ষ্যে অটল থাকব অটুট থাকব আমরা এই এইবার আমাদেরকে এই বিজয় অর্জন করতে হবে এর কোনো বিকল্প নেই বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ দেখে সরকার ভীত হয়ে আবারও নির্যাতন নিপীড়নের পথ বেছে নিয়েছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব এই সমাবেশগুলোতে যোগ দিচ্ছে কারা দেখবেন লুঙ্গি পরে আসছে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে আসছে এবং তিন দিনের প্রস্তুতি নিয়ে আসছে চিরামুড়ি গুড় নিয়ে এসে তারা এই সমাবেশকে সফল করছে তিন দিন খোলা আকাশের নিচে থেকে এটা অভূতপূর্ব ব্যাপার এরা কত কাপুরুষ কাওয়ার দেখেন যে এই সমাবেশগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা সমাবেশ কত শান্তিপূর্ণ কোথাও কোনো রকম কোনো সমস্যা হচ্ছে না যে এর মধ্যেও তারা আমাদের পাঁচশোর অধিক মানুষকে গ্রেপ্তার করে ফেলেছে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে আবার গায়বি মামলা দেওয়া শুরু হয়েছে এতে করে রোখা যাবে না তো তো তীব্র আগ্নেগরির মতো সব ফুঁসে উঠছে মানুষ এটাই ফুঁসে উঠবে এবং এই ফুঁসে উঠার মধ্য দিয়েই এই সরকারের পতন হবে সিনিয়র নেতারা বলেন দশ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির গণসমাবেশ হবে শান্তিপূর্ণ যে কোনো মূল্যে কর্মসূচি সফল করতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা ময়ুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির ফাঁকা বুলিতে আওয়ামী লীগ ভয় পায় না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বরগুনা সার্কিট হাউস ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি বলেন পদ্মা সেতু সহ মেগা প্রকল্পের কাজ শেষ হয় বিএনপির গাত্র দাহ হচ্ছে লন্ডন থেকে আসা টাকায় বিএনপি আবারও সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে চায় বলেও অভিযোগ করেন ওবায়দুল কাদের বসে আছে 
দল পরিচালনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদেরকে তার উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন না মঞ্জুর করেছেন আদালত ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জাজ আদালতের বিচারক মাসুদুল হক এই আদেশ দেন এতে হতাশ জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা হুমায়ুন চৌধুরী জানাছেন বিস্তারিত জাপা চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য জিয়াউল হক মৃধার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত একত্রিশ অক্টোবর জিএম কাদেরের উপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত ওই আদেশে বলা হয় জিএম কাদের দলের বিষয়ে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আবেদন জানান জিএম কাদেরের আইনজীবী শুনানি শেষে বুধবার আবেদন খারিজ করে দেন আদালত এর ফলে জিএম কাদেরকে এখনো দল পরিচালনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে বলে জানান তার আইনজীবী জিয়াউল হক মির্ধা উনি দাবি করেছেন উনি জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা বলতে কোনো পদ নেই তিনি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হওয়ার পরেও মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে নিজেকে জাতীয় পার্টির উপদেষ্টা দাবি করে এই মামলাটি দায়ের করেছেন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না করায় হতাশ জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা তারা বলছেন ষড়যন্ত্র করে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে রাজনৈতিকভাবে আসলেই আমরা পিছিয়ে গেছি এই স্থগিতের কারণে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাজনৈতিকভাবেই আমরা বলতে পারি যেটা করা হয়েছে ওনাকে শৃঙ্খলিত করার একটা উপায় হিসেবে এই ধরনের একটি ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হচ্ছে আমরা যত ষড়যন্ত্র হোক জেএম কাদের হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করব জাপা চেয়ারম্যানের সাবেক উপদেষ্টা জিয়াউল হক মৃধাকে গত সতেরো সেপ্টেম্বর দল থেকে বহিষ্কার করা হয় পরে বহিষ্কারাদেশ চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেন তিনি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার একই বিনিময় হার নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে প্রবাসী আয় ও রপ্তানিতে ডলারের সাথে টাকার পার্থক্য কমিয়ে আনলে রিজার্ভ বাড়বে এজন্য ফরেন ডিলার ও বাংলাদেশ ব্যাংকে যৌথভাবে কাজ করার তাগিদ দিয়েছেন তারা এতে হুন্ডি ও অসাধু মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীরা সুযোগ নিতে পারবে না বলে মনে করেন অনেকেই শেরফুল আলমের রিপোর্ট বিদেশে সপ্তাহে সাত দিন এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো চালু রেখে প্রবাসী আয় দেশে আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে বৈধ পথে দেশে টাকা আনার সব ধরনের খরচও তবে বিশ্ব বাজারে ডলারের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় প্রবাসীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত দলের চেয়ে বেশি দামে অনেকেই ডলার কিনে নিচ্ছেন এর সুযোগ নিচ্ছে কিছু হুন্ডি ব্যবসায়ীরাও আবার অন্য সূচকে রেমিটেন্সের চেয়ে রপ্তানিকারকরাও ডলারের বিপরীতে টাকা পাচ্ছেন আরও কম যা কমিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা ধারণ <laughs> 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 অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্সের এমন সিদ্ধান্তের পরও সহনীয় হয়নি ডলারের বাজার মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে এখনও একশো বারো টাকার বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে ডলার ব্যাংকগুলোতে রাখা হচ্ছে একশো ছয় থেকে একশো ষাট টাকা পর্যন্ত তবে এক এক বাজারে আলাদা আলাদা দর হওয়ায় ডলারের বিনিময় হার বেঁধে দিতে নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা মাল্টিপল এক্সচেঞ্জ রেট এখনও রয়ে গেছে এই রেটটাকে আমরা একবার স্থির করার পর খুব শক্তভাবে এটা মেনটেন করব। আমাদের যে সক্ষমতা আছে বিশেষ করে আমাদের রপ্তানি খাতে এবং রেমিটেন্স খাতে সেই সক্ষমতাটাকে যদি সত্যি সত্যি আমরা ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বৈদেশিক বাজার বা বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল হয়ে আসবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে রিজার্ভ রয়েছে চৌত্রিশ বিলিয়ন ডলারেরও কিছু বেশি চলতি মাসের শুরুতে প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক ধারা আবারও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়াবে এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এক লাখ আশি হাজার মেট্রিক টন সার কেনার প্রস্তাব নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে সরকার এতে খরচ হবে এক হাজার দুশো তিরানব্বই কোটি সতেরো লাখ টাকা এর মধ্যে পাঁচশো সাতষট্টি কোটি টাকার নব্বই হাজার টন ইউরিয়া ও দুশো কোটি চোদ্দ লাখ টাকায় ত্রিশ হাজার টন 
ফসফরিক অ্যাসিড ক্রয়ের অনুমোদন দেয়া হয় আরব আমিরাত সৌদি আরব ও কানাডা থেকে সরকার এসব সার কিনছে অর্থমন্ত্রী আহমা মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে এই অনুমোদন দেয়া হয় সভায় মোট 6টি ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন দেয়া হয় বৈঠক শেষে ক্রয় প্রস্তাব সম্পর্কে জানান মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব সাইদ মাহবুব খান সারা দেশে ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গেছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ তাদের হিসেবে গত পাঁচ বছরের রেকর্ড ভেঙেছে চলতি বছরের সাত মাসেই যা শিকার শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীরা মহিলা পরিষদ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় রাবি আক্তার সুবর্ণ রিপোর্ট প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে শুধু গণপরিবহনেই নয় নিকট আত্মীয় কিংবা কর্মক্ষেত্রেও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন অনেক নারী ও শিশু বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের তথ্য বলছে দুই হাজার আঠেরো সালে নারী ও শিশু নির্যাতনের অভিযোগে মামলা হয় দশ হাজার চারশো আটটি এর মধ্যে ধর্ষণের মামলা ছিল আটত্রিশ শতাংশ দুই সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় তেতাল্লিশ শতাংশে দুই সালে তা বেড়ে হয় আটচল্লিশ শতাংশ আর চলতি বছর প্রথম মাসেই এর হার আটচল্লিশ শতাংশ ছাড়িয়েছে নারী আজকে তার ক্ষমতা তার সুযোগ তার ক্ষমতা এটাকে গ্রহণ করার জন্য যেভাবে অগ্রগামী হয়ে আসছে সেটার মধ্যে দিয়েই হয়তো নারী আন্দোলন যত শক্তিশালী হবে রাষ্ট্র তত সমাজ তত পরিবর্তিত হবে এবং রাষ্ট্র নারীর পক্ষে আইন প্রণয়ন করবে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে নারী বান্ধব হতে হবে তাহলে নারী নির্যাতনের সংখ্যা আমরা কমিয়ে আনতে পারব নারী নেত্রীরা বলছেন প্রযুক্তি কিংবা মানসিক কারণেই ধর্ষণের প্রবণতা বাড়ছে অনেকের মধ্যে আবার মামলার দীর্ঘ সূত্রতা আর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে এ ধরনের অপরাধ বাড়ছে ত্রিশ লক্ষ মামলা ঝুলতেছে এখন পর্যন্ত এই সমস্ত মামলা কিন্তু একবারে ওই জজ কোর্টে শেষ হয়ে যাচ্ছে না হাইকোর্টে আসতেছে হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবে তাহলে বছরের পর বছর কিন্তু যাচ্ছে অ্যাকশনটা যেন তাৎক্ষণিক হয় এটা যদি না হয় তাহলে নারীরা তাদের যে ন্যায় বিচার থেকে তো সে বঞ্চিত হচ্ছে নারীর উপর নির্যাতন এখন কমছে না এবং নারীর নির্যাতন রোধে সরকার যে আইন তৈরি করেছে সে আইনের বাস্তবতা প্রয়োগ বা সে আইনের প্রয়োগটা কঠোর হোক এবং আমি মনে করি যে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে আমাদের সকলের জনসচেতনতা প্রয়োজন লোকাল বাসে আমার মনে হয় যে যদি কেউ হ্যারেজ হয়ও বাকি আশেপাশে মানুষ তাকে কোনো হেল্প করে না সো সে বলতেও পারে না নারীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে তাদের চলার পথও নিরাপদ করতে হবে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা পাশাপাশি সচেতন হতে হবে পরিবারকেও রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা শিষ্টাচার বহির্ভূত মন্তব্যের জন্য বিদেশি কূটনীতিকদের চেয়ে বিএনপির দায় বেশি বলে মনে করেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তার মতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উস্কানি দেয় কূটনীতিকদের কেউ কেউ অযাচিত মন্তব্য করছেন সচিবালয় দেশের পর্যটন শিল্প নিয়ে চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে এসব কথা বলেন ড হাসান মাহমুদ অভিনেত্রী নোরা ফতেহির অনুষ্ঠান আয়োজনে অনুমতি দিয়েছে তথ্য মন্ত্রণালয় বলেও এ সময় জানান তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী কূটনীতিকরা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কথা বলার সময় অবশ্যই কূটনৈতিক যে শিষ্টাচার আছে সেটির দিকে লক্ষ্য রেখেই বলা প্রয়োজন বিএনপির রাজনীতিবিদরা এবং অন্যান্য দলের রাজনীতিবিদরা গিয়ে যখন তাদের পায়ে পানি ঢালে এবং বলে যে একটু বলুন একটু দেখা করুন আবার রাত বিরাতে ওদের বাড়িতে যায় তখন ওদেরকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর জন্য তাদেরকে প্রভোগ করা হয় আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে সদা প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের নটি ইউনিট অব রেজিমেন্টাল কালার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় সেনাপ্রধান বলেন ফোর্সেস গোল দু বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী সম্প্রসারণ এবং আধুনিকায়নের কাজ চলছে প্রতিটি সেনা সদস্যকে পেশাগত দক্ষতার পাশাপাশি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রস্তুত থাকার কথা বলেন জেনারেল শফিউদ্দিন আহমেদ এর আগে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের এম আর চৌধুরী প্যারেড গ্রাউন্ডে সেনাপ্রধান এসে পৌঁছলে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডক্টরিন কমান্ডের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমদ তারবেজ শামস চৌধুরী চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার চট্টগ্রাম এরিয়া মেজর জেনারেল মিজানুর রহমান শামিম 
তাকে স্বাগত জানান অনুষ্ঠানে 24 পদাতিক ডিভিশনের সম্মিলিত রেজিমেন্টাল কালার প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান আলরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ উদ্ভাবনী জয়ুল্লাসে স্মার্ট বাংলাদেশ এই স্লোগান নিয়ে খুলনায় শুরু হলো দুদিন ব্যাপী ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা সার্কিট হাউস মাঠে মেলার উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মাসুদুর রহমান ভুঁইয়া ও জেলা প্রশাসক মনিরুজ্জামান তালুকদার মেলা থেকে সরকারি দপ্তরগুলো নাগরিক বান্ধব ডিজিটাল সেবা প্রদান করছে শিক্ষা দক্ষতা কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন বিষয়ক 69 টি স্টল রয়েছে এই মেলায় এই উপলক্ষে শহীদ হাদিস পার্ক থেকে র‍্যালি বের করা হয় ব্যবসা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছে এই সমঝোতার আওতায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে 16 টি বিশেষ খাতকে চিহ্নিত করা হয়েছে পাট ও পাটজাত পণ্য কৃষি নবায়নযোগ্য জ্বালানি চামড়া ডিজিটাল ইকোনমি পর্যটন সহ বিভিন্ন খাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হবে সচিবালয়ে বাংলাদেশ সফররত সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য মন্ত্রী জ্যাম কিম ইয়ানের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশির দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সই হয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প ও বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেটের ফেনচুগঞ্জে ফলের বাগান করে সফল হয়েছে কৃষক সিরাজুল ইসলাম নিজ বাড়ির আঙিনায় 9 একর জমিতে কলা মালটা লেবু ও কমলা সহ 20 থেকে 30 ধরনের ফলের গাছ লাগিয়ে নিয়মিত ফল বিক্রি করছেন তিনি বাগান থেকে এখন পর্যন্ত 14 লাখ টাকার মালটা বিক্রি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সফল এই চাষী দুপুরে সিরাজুল ইসলামের ফল বাগান পরিদর্শন করেন সিলেট বিভাগীয় কমিশনার ডক্টর মোহাম্মদ মুশারফ হোসেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন ইসপাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ তিন দিন টানা পতনের পর চতুর্থ কার্যদিবসে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক বেড়েছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসই এক্স 25 পয়েন্ট বেড়ে 6253 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়া সূচক 9 ও 30 সূচক 8 পয়েন্ট বেড়েছে দিন শেষে লেনদেন হয় 468 কোটি 51 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া 321 প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে 76 টির কমেছে 11 টিরও অপরিবর্তিত রয়েছে 234 টি কোম্পানি শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে 8 কোটি 90 লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া 130 টি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে 40 টির কমেছে 17 টিরও অপরিবর্তিত রয়েছে 73 টি কোম্পানির শেয়ারের দর এবার পার্টিক্স খেলার খবর অনুশীলনে চোট পাওয়ায় কাতার বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল ফ্রান্সের ফরোয়ার্ড ক্রিস্টোফার এনকুনুর অনুশীলনের সময় এডওয়ার্ডো কামাভিঙ্গার সঙ্গে বল দখল করতে গিয়ে আহত হন লাইজিগের স্ট্রাইকার এনকুনু ফ্রান্স ফুটবল ফেডারেশন জানিয়েছে এনকুনুর বা হাঁটুর লিগামেন্টের তন্তু ছিড়ে গেছে এর আগে দলের দুই মিডফিল্ডার পল পগবা ও এনগোলো কান্তে চোটের কারণে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন কাতার বিশ্বকাপ শুরু হবে 20 নভেম্বর তার আগে বেশ কয়েকটি ধাক্কা হজম করতে হলো বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপের অল টাইম ফেভারিট ব্রাজিল আক্রমণ দিয়ে প্রতিপক্ষকে কাবু করতে চায় ইতালির তুরিনে এখন অনুশীলন করছে তিতের দল 24 নভেম্বর সার্বিয়ার বিপক্ষে খেলা দিয়ে হেক্সা জয়ের মিশন শুরু করবেন নেইমার থিয়াগো সিলভারা ছেলে কে নিজেদের শেষ সময়ের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত তারা পরাগারমানের রিপোর্ট বিশ্বকাপে বরাবরই ফেভারিট ব্রাজিল এবারেও নেইমার রাফিনহারা তার ব্যতিক্রম নন বিশ্বকাপের হেক্সা জয়ের আশা তাদের ইতালিতে চলছে অনুশীলন 19 নভেম্বর কাতারে আসবে সেলেসাওরা গত বিশ্বকাপে আশা জাগিও বেলজিয়ামের কাছে হেরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ফিরতে হয়েছিল ব্রাজিলকে খোল নলচে পাল্টে তারুণ্য নির্ভর দল গঠন করেছেন সেলেসাউদের কোচ টিতে প্রতিপক্ষকে কাঁপিয়ে দিতে দলে নিয়েছেন 9 জন ফরওয়ার্ড 
তাছাড়া নেইমারকে কেন্দ্র করেই সেলে সাউদের যাবতীয় আক্রমণ পরের বিশ্বকাপ খেলবেন কিনা নেইমার জানা নেই তাই বলা যায় তিরিশ বছরের নেইমারের বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের এটাই ইশেষ সুযোগ আর ব্রাজিলই একমাত্র দল যারা কখনও বিদেশি কোচের অধীনে খেলেনি তিতের অধীনে ছিয়াত্তরটি ম্যাচের আটান্নটিতে জিতেছে সেলে সাউরা তিতে শুধু আক্রমণ নয় নিজেদের রক্ষণেও মনোযোগ এবার চার দুই তিন এক ফর্মে শুনি তার অধিক প্রিয় সবচেয়ে বেশি পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ব্রাজিল দুই সালে এশিয়ার প্রথম বিশ্বকাপের শিরোপা জিতেছিল সেলে সাউরাই বিশ বছরের অপেক্ষা শেষে আবারও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে কিনা ব্রাজিল সেটা সময়ই বলে দেবে দৈনিক কালবেলাকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে ডিআরইউ মিডিয়া কাপ ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল এটিএন বাংলা সকালে শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী হ্যান্ডবল স্টেডিয়ামে গোল শূন্যভাবে শেষ হয় খেলার প্রথমার্ধ এরপর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দুর্দান্ত এক গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ম্যাচ সেরা কামরুজ্জামান রাজীব শেষ পর্যন্ত এক গোলের জয়ে টুর্নামেন্টের শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করে এটিএন বাংলা বৃহস্পতিবার সকালে সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে এটিএন বাংলা মুখোমুখি হবে এখন টিভির শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ সব দল জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেবে আশা তুরস্কের বোর্ড পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রাখার তাগিদ রাষ্ট্রদূতের নির্বাচন নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদের ভেবে চিনতে কথা বলা উচিত মন্তব্য ইসি আনিসুর রহমানের আবারও গায়বি মামলা ও গণগ্রেফতার শুরু করেছে সরকার অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ফাঁকা বলিতে ভয় পায় না আওয়ামী লীগ বললেন ওবায়দুল কাদের দল পরিচালনা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর আদালতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জিএম কাদেরের আবেদন না মঞ্জুর হতাশ জাপার নেতাকর্মীরা এবং সারা দেশে ধর্ষণ সহ নারী নির্যাতন বেড়েছে মহিলা পরিষদের তথ্য বছরের সাত মাসেই ভেঙেছে গত পাঁচ বছরের রেকর্ড পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ